：“妈，你赶紧给我再转三万元，我给宝玉娘家人买机票用。我这钱不够了，眼看举办婚礼的日期就到了，我赶紧给他们订上飞机票。”儿子，你这是什么意思？之前不是说好他娘家来八个人吗？而且咱家离高铁站近，让他们坐高铁来，费用我已经给宝玉了，怎么又该坐飞机了？商量好的事情不能出尔反尔呀！彩礼、婚礼所有费用都商量好，考虑到因为宝玉娘家太远，咱们男方给他们报销来回高铁费，一切安排就绪了。怎么又出幺蛾子？不是妈，之前订的只有宝玉的几个亲人，现在他几个闺蜜一起来，为了不失面子，宝玉说一定要买来回机票。真是死要面子活受罪！高铁站离我们家只有几公里，机场离我们家一百多公里。没必要为了这点面子如此麻烦，婚后用钱的地方更多，能省则省。再说搭高铁也不丢脸。你这个外地媳妇就是事多，虽然身材高挑、肤白貌美，但是不明事理呀、啊。当初我知道他家在外省农村，我就不赞成你和他在一起。我心中的儿媳是本地姑娘，大家知根知底，这样过日子减少很多矛盾。可你死活不听劝，执意要和宝玉结婚，这还没结婚呢。麻烦事就开始不断了，妈，你怎么能这样说呢？结婚乃是人生大事，只要能花钱解决的事情，就不要闹别扭，痛痛快快过去多好。其实我也不想这样花钱，但是宝玉不依不饶，说我想空手套个媳妇回家，人家远嫁到咱家，可不能亏了他娘家人呀。行了，人结婚一辈子一次，婚后你们过自己的小日子，我是眼不见心不烦。反正你也长大了，我说你啥也不听了。那你说能怎么样？这婚不结了吗？主要是宝玉现在已经怀有身孕了，为了你的孙子或者孙女，咱就不和他一般见识了，把这个婚礼顺利的办完算了。就这样，我又给儿子赚了一些钱，顺利的把婚礼办完了。婚后，儿子凭借凭借自己的能力考进了一家事业单位，儿媳妇顺利生下孙女，开始潇洒的过生活。宝玉，我看你最近的生活太潇洒了，你孩子也生了，整天没啥事干。不如去找个工作，给我儿子分担一下家庭经济负担。婆婆，你懂啥呀？这都什么年代了，现在挣钱是男人的事，女人负责貌美如花就好，去做做美容，购购物，打打牌，日子过得有滋有味多好。你日子确实过得滋润，你不工作去美容购物我还能接受，你每天去棋牌室打麻将我是真接受不了，里面烟熏火燎的，弄得身上一股烟味，这样对孩子不好呀。我自己的孩子，我自己说了算，这点问题不算啥。我刚给你家生了孩子，也算是立了大功了。我玩了麻将，放松一下心情，不行吗？再说你是婆婆，你这样管束我，我心里也不舒服。但是日子是我们的，你作为婆婆，最好要保持边界。你说的我明白，但是你现在是我的儿媳妇，我作为你的婆婆有责任管教你。你以前没孩子我不管，现在当了妈妈后，过去那些不好的习惯最好慢慢改掉。这样对孩子还家庭都好，而且是我花了一万元给你找的月嫂，为了让你和孩子有个好身体，我每天早晨我六点半起床，赶去市场买最新鲜的菜，还要做饭、收拾家务，累是累了点，但是为了你和孙女，我觉得还是值得的。这段时间下来，你养得白白胖胖，红光满面，我瘦了五斤，难道我的这些付出还没有点话语权教育你吗？我看你是怕你孙女没奶吃吧。如果我吃不好、休息不好，我的奶水就不好，那受伤害的就是你孙女。你不用好心说是为了我，我觉得你可以回老家了。月嫂的合同日子这两天就要到期了，我怕你照顾我太辛苦，我直接和月嫂又续签了两个月的合同，你把钱打给我就行了，其他的不用你操心了。你说的这话怎么听着不舒服呢？你这也太过了吧？可以再增加半个月，这样四十五天。我可以接受，你这一次子三个月下去有点太长了。再说我闲着也没事呀、啊，完全可以照顾你们。我这不是为你减轻负担吗？合同我都签了，这样咱们生活的都舒服，也避免了一些婆媳之间的矛盾。我退休了，可以和你一起带孩子，月嫂一个月工资顶我两个多月的退休金，咱们这条件有点太奢侈了吧？我最多同意给你再拿一个月的月嫂钱，那也可以。不过月嫂走了之后，你每月必须给我五千元生活费，孩子呢也不用你帮我带，反正你就是不工作，在家啃老呗。我儿子就那点工资，现在的生活确实不易，你就这样好意思在家里白吃白喝呀？我告诉你，我没有那么多钱
，我要是全部都给你，我吃啥喝啥呀？以后有个病有个灾的咋办？如果你同意出去找个工作，那么我就可以同意每月补贴你们两千元，再多了就没有了。你真是抠门呀！上班是不可能的了，我刚生完孩子，上班最少要一年后了。你不给我转，我就去找你儿子呀。关键是我现在没有钱了。之前儿子大学毕业后向我要了六十万元，和同学一起在大城市创业。那六十万是我和老公生吃多年的全部积蓄，最后被他全部赔个精光。现在我只有这点养老金生活了。你让我一个老太太去哪里弄钱呀？这个我不管，孩子是你们家的，你必须要管。我上不上班你就不要管了，毕竟我不是你生的，也不是你养的，我干啥你不用管了，你做好你应该做的就行了。既然你这样说，我就不再给你生活费了，因为我的补贴也是有限度的。平时我补贴给你钱，多半都被你用来逛街、购物、美容了。过去我都忍了，可是现在看你这样，我也不想忍了。咱们算算账吧，该还的还给我，我就自己过日子去，不再掺和你们的生活。我说完这些话，儿媳妇没有回答我，转身离开了。毕竟爱和关心是相互的，体谅也是相互的。我们当父母的该做的都做了，但是他们做的太过分了，我不得不这样做。你们说我做的对吗？我到底该怎么办才好？